నమస్కారం వార్తా విశ్లేషణకు స్వాగతం నా పేరు రవి ఈరోజు వివిధ దినపత్రికల్లో ప్రచురితమైన ప్రధాన అంశాలను ఒకసారి చూద్దాం ముందుగా ఈనాడు దినపత్రికల్లో కోవిడ్ బాధితులు పదిహేను లక్షల మంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న వైరస్ ఉధృతి నిర్మల్లో గడప దాటొద్దు ఐదు రోజుల పాటు ప్రత్యేక లాక్డౌన్ కరోనా నియంత్రణకు కలెక్టర్ ఆదేశం మడుల్లోనే రాలుతున్న ధాన్యం రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల వడగండ్ల వాన ఈదురుగాలతో పంటలకు నష్టం మూడు కిలోమీటర్లు దాటితే అపరాధ రుసం కొత్త యాప్ అభివృద్ధి చేసిన తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ వందల సంఖ్యలో కేసులు నమోదు ఔషధ దౌత్యం పొరుగు దేశాలకు కానుగా భారత్ నుంచి ప్రాణధార మందులు అంటూ అంశాలని ప్రధాన అంశాలుగా ప్రచురించింది ఇక ఆంధ్రజ్యోతి విషయానికి వస్తే కరోనా రహిత తెలంగాణ ఈ నెల ఇరవై నాలుగు కల్లా కరోనా రహిత తెలంగాణ సాధిద్దామంటూ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ వ్యాఖ్యానించినటువంటి వ్యాఖ్యలని ప్రధాన అంశంగా ప్రచురించింది మన ఏరియా సేఫ్ మలేరియా ప్రభావిత దేశాలకు కరోనా ముప్పు తక్కువే ఇక తీవ్ర రొమాటాయిడ్ బాధితులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు హైడ్రాక్స్ క్లోరోక్విన్ దొరక్క అవస్థలు ఇక నూట ముప్పై హాట్ స్పాట్లు ఒక్క రోజులో ఇరవై క్లస్టర్ల పెరుగుదల లోపలికి రానెవరు బయటకు పోనెవరు పటిష్ట పోలీసు బందోబస్తు నిత్యావసరాలు ఇంటి వద్దకే నోడల్ అధికారుల నియామకం సీసీ కెమెరాలతో నిరంతర పర్యవేక్షణ ఇక సాక్షి విషయానికి వస్తే అన్ని ఆసుపత్రుల్లో ఓపీ సేవలు అంటూ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేంద్ర వ్యాఖ్యానించినటువంటి అంశాలను ప్రధాన అంశంగా ప్రచురించింది మరో పద్దెనిమిది మందికి కరోనా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కంటోన్మెంట్ క్లస్టర్లు అమెరికాలో అడ్మిషన్లపై కరోనా ఎఫెక్ట్ ఇక నమస్తే తెలంగాణ విషయానికి వస్తే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నూట ఒక్క హాట్ స్పాట్లు పూర్తిగా లాక్డౌన్ చేసిన ప్రభుత్వం కరోనా కస్టడి కట్టడికి మరోనా మరో కఠిన చర్యలు ప్రజల కదలికలపై కట్టుదిట్టంగా నిఘా అంటూ ప్రధాన అంశాలుగా ప్రసరించింది టెడ్రోస్ పాప్ మేనా కరోనాపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ముందే ఎందుకు హెచ్చరించలేదంటూ ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించినటువంటి అంశాలని ప్రధాన అంశంగా ప్రసరించింది ఇక తెలంగాణ బాటలో ఎనిమిది రాష్ట్రాలు లాక్డౌన్ పొడిగింపునికి ఓకే యూపీఎం ఎం మహారాష్ట్ర రాజస్థాన్ కర్ణాటక హిమాచల్ పుదుచ్చేరి మొగ్గు చూపుతున్నట్లుగా వ్యాఖ్యానించింది ఇక వార్త దినపత్రిక విషయానికి వస్తే ఒడిశాలో లాక్డౌన్ పొడిగింపు తగ్గుతున్నాయి కేసులు గురువారం పెరిగిన కేసులు పద్దెనిమిది మాత్రమే ఇరవై నాలుగు నాటికి అందరూ కోలుకుంటారు మర్కజ్ వెళ్లి వచ్చిన వారే మూడు వందల ఎనభై ఎనిమిది కేసులు వైద్య సాయం కోసం టెలిమెడిసిన్ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ వ్యాఖ్యానించినటువంటి అంశాలను ప్రధాన అంశంగా ప్రచురించారు ఈ అంశంపై మనతో మాట్లాడటానికి సీనియర్ విశ్లేషకులు ప్రొఫెసర్ జోత్స్న తిరుగరి విశ్లేషకులు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి మేడం ఈ రోజు అన్ని దిన పత్రికల్లో ప్రధానంగా అంటే ట్రంప్ ఏదైతే వ్యాఖ్యానించినటువంటి అంశాలు డబ్ల్యూహెచ్ఓపై ఏదైతే వ్యాఖ్యానించడో అంతేకాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ ఈ నెల ఇరవై నాలుగు కల్లా తెలంగాణ ఏదైతే కరోనా రహిత తెలంగాణగా తీర్చిదిద్దామనేటువంటి వ్యాఖ్యలను ప్రధాన అంశంగా ప్రచురించింది కొన్ని కొన్ని వ్యాఖ్యలను చూసినట్లయితే ఒక పక్క ఏమో రేపు పద్నాలుగు వరకు కరోనా ఈ లాక్డౌన్ మొదలవుతుంది తర్వాత కంప్లీట్ అవుతుంది మళ్ళీ తర్వాత పొడిగిస్తారా పొడిగించడానికి ఒక సందిగ్ధమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి ఈ నేపథ్యంలో అంటే ఆ ఈటల రాజేంద్ర వ్యాఖ్యానించినటువంటి అంశాలను మనం ఒకసారి ప్రధాన అంశాలుగా తీసుకుంటే అంటే ఏ విధంగా చూడొచ్చు అంటారు ఒక నిమిషం ఒక్క విషయం మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే అండి దిస్ ఇస్ అన్ అన్ప్రిపేర్డ్ సిచ్యువేషన్ అనమాట మనకి వీఆర్ కాట్ అనవేర్ అంటాం యూజువల్గా ఎందుకంటే మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ ఇది మెడికల్ ఎమర్జెన్సీలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు అలా ముందర మాట్లాడితే సీఎం గారు ఏడో తారీఖు వరకు అసలు ఏది ఉండదు ఏడో తారీఖు తర్వాత కనుక ఒక్క కొత్త కేసు లేకపోతే అసలు విల్ బీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ కరోనా అని ఒక రోజు చేసినటువంటి వ్యాఖ్య తర్వాత సడన్ గా అవుట్ అవుట్ సర్జ్ ఆఫ్ కేసెస్ చూసాం మనం తద్ దాని తర్వాత చూసింది ఏంటి అని అంటే ఇన్ని రోజుల్లో నిన్న కొంచెం దెర్ వాజ్ అ డౌన్ ఫాల్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ దానికి కూడా పలు కారణాలు ఉన్నాయి దట్ వాజ్ వెరీ క్లియర్ ఫ్రమ్ డే వన్ ఆన్ వర్డ్స్ ఎక్కడైతే అన్ప్రిపేర్డ్ గా అనవేర్ గా మనం పట్టుకో మనల్ని మనం ఇచ్చేసుకున్నామో అక్కడ కొన్ని కొన్ని విఎఫ్ నెగ్లెక్టెడ్ అనమాట ముందరి నుంచి కూడా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మిడ్ డిసెంబర్ మిడ్ జాన్యువరి ఎండ్ ఆఫ్ డిసెంబర్ నుంచి కూడా మొత్తం యావత్ ప్రపంచం కూడా దీని మీద కొంత యూనో ఒక రకమైనటువంటి పని చేస్తున్నప్పుడు మనం కొంచెం టిల్ మార్చ్ ఆల్మోస్ట్ టిల్ మార్చ్ మనం మనల్ని మనం అసలు ఏ మనకేం వండుతుంది అన్నట్టుగా మనం చాలా ఇదిగా ఉన్నాం అనమాట తర్వాత ఎప్పుడైతే వచ్చిందో దెన్ వి టుక్ సమ్ సివియర్ సివియర్ స్టెప్స్ ఆ సివియర్ స్టెప్స్ ని తీసుకోవడం ధర్మలా కూడా ఏం జరిగింది అని అంటే అవి కూడా మనం అనవేర్గా తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక లాక్డౌన్ పెట్టినప్పుడు ఎంతమంది దాని ద్వారా ఎఫెక్ట్ అవుతారు దానికి ఏదైనా ఆల్టర్నేటివ్ మెజర్స్ మనం
మనకి బతుకుంటే ఎట్లనన్నా తినొచ్చు ఎట్లనన్నా తిని బతకొచ్చు ఏమన్నా చేసుకోవచ్చు రేపు పొద్దున పైసలు ఎట్లనన్నా సంపాదించుకోవచ్చు ఏం కాదు ప్రాణాలు పోతే తీసుకురాగలమా దీస్ ఆల్ సీమ్ టు బి వెరీ ఏమంటారు అంటే ఎంతో గొప్పగా మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలుగా కనపడతాయి కానీ ప్రభుత్వాలు మీ వైఫల్యాన్ని దయచేసి ప్రజల మీద రుద్దొద్దు అనేటువంటిది నేను చాలా బ్లంట్ గా చెప్తున్నా ఎందుకనంటే మొత్తం యావత్ ప్రపంచం ఎప్పుడైతే ఈ ఇష్యూలో తల మునుకలై ఉండి మనల్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలని ఉన్నప్పుడు వీ హెవ్ ఆర్గనైజ్డ్ కాంగ్రిగేషన్స్ ఇన్ ద కంట్రీ వీ హెవ్ ఆర్గనైజ్డ్ నమస్తే ట్రంప్ ఇన్ ద కంట్రీ వీ హెవ్ ఆర్గనైజ్ అంటే సటన్ ఇష్యూస్ అని సటన్ పెద్ద పెద్ద మీటింగ్స్ ని మనం ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాం విమర్శించాలని విమర్శించట్లేదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దాదాపు పదహారు లక్షల కేసులు నమోదైతే నూట ముప్పై కోట్ల మంది ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో అంటే అతి తక్కువ కేసులు నమోదైన ఇంకోటి అంటే ప్రభుత్వం అప్రమత్తం వల్లనే ఇంత కేసులు తక్కువగా ఉన్నాయనుకోవచ్చు కదా నేను అదే అంటున్నాను లాక్డౌన్ పెట్టారు దానికి ఎవరు కాదనట్లేదు డెఫినెట్ గా వెన్ దర్ ఈస్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కాంటాక్ట్ అనేది తక్కువ అయినప్పుడు డెఫినెట్ గా నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ తగ్గుతుంది కానీ తద్వారా వచ్చినటువంటి నష్టం ఏంటి అనేటువంటిది కూడా మనం ఒక్కసారి గమనించాలి సరే ఇప్పుడు ఇది విమర్శలకు కూడా టైం కాదు తర్వాత కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం ఇవన్నీ ఇప్పుడు మన దేశం చేయాల్సింది ఏంటి మన రాష్ట్రం చేయాల్సింది ఏంటి అగైన్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ స్టేట్మెంట్స్ వద్దు అంటున్నారు ఈటల రాజేందర్ గారు ఇవాళ కూర్చొని ఇరవై నాలుగు కల్లా ఉండదు అని వద్దు ఇప్పుడు ఏం పాస్ చేయకండి మీరు డాక్టర్ కాదు మీరు వాళ్ళ నుండి మీరు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వీ కెన్ నాట్ ప్రిడిక్ట్ ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఫేస్డ్ మేనర్ లో మీరు లాక్డౌన్ ఏమన్నా తీసేసే యోచనలో ఉన్నారా అనే దాని మీద ఒక కసరత్తు చేయండి ఎందుకంటే లాక్డౌన్ పొడిగించడం మూలాన చాలా మందికి నచ్చకపోతుండొచ్చు కానీ లాక్డౌన్ పొలిగించడం మూలాన చాలా మంది చాలా కుటుంబాలు రోడ్డు పడుతున్నాయి నిన్న నలభై ఐదు మంది డిస్చార్జ్ అయ్యారు ఈ రోజు ఒక అరవై మంది డిస్చార్జ్ గా నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ అనేటువంటిది ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అడ్మిట్ అయ్యారు ఎప్పుడు బయటకు వస్తున్నారు దాన్ని నేను అదే చెప్తున్నాను ఇవాళ ఒకవేళ కనుక ఇప్పుడు నిన్న సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ శాంపుల్స్ లో మనకు ఓన్లీ పద్దెనిమిది కేసులు వచ్చాయి పాజిటివ్ కేసెస్ ఇవాళ ఎన్ని శాంపుల్స్ తీస్తారు ఆ శాంపుల్స్ లో రేట్ ఎంత ఉంది అనేటువంటి దాని మీద ఉంటుంది ఇంకోటి ప్రధాన అంశం ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు డబ్ల్యూహెచ్ఓ పై ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు ఏ విధంగా చూడవచ్చు అనమాట అంత ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించడానికి గల కారణాలు ఏంటి అంటే ముందే మమ్మల్ని హెచ్చరించలేదు హెచ్చరించి ఉంటే ఇంత నష్టం జరిగేది కాదన్నటువంటి ట్రంప్ అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించి ఒక విషయం చెప్తానండి డబ్ల్యూహెచ్ఓ కూడా కొన్ని ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ స్టేట్మెంట్స్ చేస్తున్నారు అందులో ఏ డౌట్ లేదు కానీ అగైన్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను ఇందాక అన్నట్టుగా నేను ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడం ఆయన వాళ్ళని విమర్శించడం కాదు మనకు కావాల్సింది నిజమే అంటే అంత ఘాటు విమర్శలు ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందంటే అమెరికాలో క్రితం సంవత్సరం కేవలం ఫ్లూ బారిన పడి చనిపోయిన వాళ్ళ సంఖ్య ఇరవై వేలు ఇవాల్టి వరకు విత్ దిస్ కరోనా వైరస్ ప్రభావం వల్ల చనిపోయిన వాళ్ళు ఎనిమిది నుంచి ఎనిమిదిన్నర వేల వరకు ఉన్నారు సో వాళ్ళకి హీఈస్ నాట్ అంటే ట్రూగా మాట్లాడితే హీఈస్ నాట్ టేకింగ్ ఇట్ సో సీరియస్లీ ఎందుకనంటే ఇవాళ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ వాళ్ళ దేశానికి చెందినటువంటి పాపులేషన్ మీద ఆ ఎఫెక్ట్ ఎంత వరకు ఉంది వెన్ కంపేర్ టు అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఆ ఫిగర్ వేసుకుంటున్నాడు ఆయన కానీ ఒక విషయం ఏంటి అంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ కొన్ని చోట్ల ఎస్ దే ఆర్ దే ఆర్ మేకింగ్ మిస్టేక్స్ దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ దట్ ప్రభుత్వ ప్రభుత్వాలని యావత్ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వివిధ దేశ ప్రభుత్వాలని వాళ్ళు ఒక రకంగా అప్రిహెండ్ చేయడంలో ఫస్ట్ కొంచెం వైఫల్యం చెందినటువంటి వాటి వాస్తవమే ఇవాళ కూడా జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాల దృష్ట్యా వాళ్ళు చేయాల్సినటువంటి పనులు చేయట్లేదు ప్రివెంటివ్ దాని మీద వెళ్ళట్లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్పారనుకోండి ఇంకో ఇదేదో జరిగి ఇదే ఇప్పుడు ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ లో దీని ఇన్సల్జెన్స్ అసలు లేదు అసలు ఎందుకు లేదు అని అంటే మీరు ఇందాకనే ఒక ఒక వార్త చదివారు అక్కడ ఉన్నటువంటి మలేరియా ప్రభావిత దేశాల్లో అంతగా దీని ఇన్సర్జెన్స్ ఉండదు అనేటువంటిది ఒక ఫైండింగ్ మనం కనుక్కున్నది తద్వారా ఇమ్మీడియట్ గా ఏం జరిగింది అని అంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి మెడిసిన్స్ కి ఒక యూనో దే సెట్ దట్ ఈ మెడిసిన్స్ వాడితే రాకపోతుండొచ్చేమో అనేటువంటి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టగానే ఆ మెడిసిన్స్ కి వాళ్ళ రోజున కొరత కనపడుతుంది యూ సీ ద డిఫరెన్స్ అంటే ఇలాంటివన్నీ మనం గమనించాలి సాంకేతిక పరంగా లేకపోతే ఆర్థిక పరంగా ప్రపంచ దేశాలన్నింటిలో కూడా అమెరికా అంటే మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉంటుంది అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో అమెరికాలోనే దాదాపు రెండు లక్షల కేసులు నమోదయ్యాయి అంటే తీవ్రత ఎంత ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అట్లాంటిది అంటే ఆర్థిక పరిస్థితి చూసుకుంటే చాలా నష్టపోయే పరిస్థితి ఉం
కానీ నేను అనేది ఇందాక మొదట్లో నేను అన్నది అదే కొంచెం గనక మనం ఒక చిన్నపాటి జాగరూకత కనుక పాటించి ఉండి ఉంటే కొంచెం సెన్సిబుల్గా ఇంకా కొంచెం పనులు మనం చేసి ఉండి ఉంటే కొంత డిఫరెన్స్ పడేదేమో బట్ స్టిల్ బెటర్ లేట్ దాన్ ఎవర్ అన్నట్టుగా ఇప్పటికైనా సరే ఫేస్డ్ మేనర్లో అంటే ఎక్కడైతే ప్రభావ ప్రభావం ఎక్కువుందో అక్కడ కొంచెం తక్కువగా అక్కడ మనం కంప్లీట్ లాక్డౌన్ పెట్టేసి లేని చోట్ల కొంచెం తగ్గించడం లేకపోతే సి ప్రాబబ్లీ దే దెర్ ఆర్ టూ మెనీ ఏమంటారంటే దే హ్యావ్ ఇంటలెక్చువల్స్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ఎంతోమంది మెడికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి హౌ టు హ్యాండిల్ పాండమిక్స్ ఇది పాండమిక్ హౌ టు హ్యాండిల్ పాండమిక్స్ అనేటువంటి దాని మీద ఒక క్లియర్ కట్ అవగాహన ఉన్న వాళ్ళతోటి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి మోదీ ఏదైతే చేస్తున్నారో దట్స్ అ గుడ్ సైన్ అక్రాస్ ది స్టేట్ చీఫ్ మినిస్టర్స్తో మాట్లాడుతున్నారు అక్రాస్ ది కంట్రీ ఉన్నటువంటి ఆపోజిషన్ లీడర్స్తో మాట్లాడుతున్నారు అట్లానే అక్రాస్ ది కంట్రీ ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఎక్స్పర్ట్స్ అంటారు వీళ్ళని వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడాలి మీరు ఇంకోటి జోసిన గారు అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కానీ ప్రధానమంత్రికి అంటే ఇంకా కర్ఫ్యూని ఇంకా పొడిగిస్తేనే బెటరు కేసులు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉంది అనేటటువంటి సూచనలు కూడా ప్రధానమంత్రికి ఇస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా ఎక్కువ రోజులు దీన్ని పొడిగించే అవకాశాలు ఉన్నాయి పొడిగించే అవకాశాలు ఉన్నట్టుగానే కనపడుతున్నాయి కానీ దాన్ని కొంచెం నేను నేను మరీ మళ్ళీ మళ్ళీ అదే అడుగుతున్నాను దాన్ని కొంచెం సెన్సిబుల్గా కొంత ప్రజలకి ఇప్పుడు ఎంత లెవెల్లో అయితే ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు వాట్ ఎవర్ విస్ ఏ మనం ఎంత చెప్పినా సరే మేము ఈ సపోర్ట్ చేస్తున్నాం ఈ రేషన్ ఇస్తున్నాం ఈ డబ్బులు ఇస్తున్నాం అని అండ్ ఎంత చెప్పినా సరే డెఫినెట్గా గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఏంటంటే ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇవాళ కనుక ఇవాళ మనం తీసుకుంటే వరంగల్ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ వెళ్ళే దారి ఒకటే దారి ఉండదు చిన్న చిన్న పల్లెటూర్ల నుంచి కూడా పోయే దారులు ఉంటాయి నిజంగా కూడా చాలామంది తమ ప్రాణాలని పణంగా పెట్టి కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ చెందినటువంటి బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారు సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలు ఉన్నప్పుడు హౌ వీ కెన్ హెల్ప్ దమ్ మోర్ బెటర్ అందుకే అంటాను సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఎక్స్పర్ట్స్ తోటి మాట్లాడండి మెడికల్ ఫీల్డ్కి చెందినటువంటి వాళ్ళను ఎకనమిస్ట్ల తోటి ఫినాన్షియల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళతోటి సోషల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నతోటి సోషలిస్ట్ల తోటి ఒకసారి మాట్లాడండి అంటే మల్టీ ఫ్యాసెటెడ్గా ఒక ప్రాబ్లమ్కి మల్టీ ఫ్యాసెటెడ్గా మనకి సొల్యూషన్ వస్తుంది కేవలం కూర్చొని లాక్డౌన్ ఒకటే దీనికి సొల్యూషన్ అంటే ప్రాబబ్లీ ఎస్ ఇవాళ రోజున నిజంగానే మనం బతికున్నామంటే అదే కారణం అవుతుండొచ్చు కానీ తద్వారా వచ్చేటువంటి నష్టాలని కూడా మనం ఏ రకంగా మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు మిటిగేట్ చేసుకోవచ్చు అది మాత్రం ఇవాళ రోజున ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ ఈ అంశానికి కొంచెం ఊతం ఇచ్చే అంశం ఏంటంటే మూడు రోజుల క్రితం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వ్యాఖ్యానించారు బతికుంటే బలుసాకైనా దీన్ని బతకొచ్చు దీన్ని లాక్డౌన్ పొడిగించడానికి నేను మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్టు చెప్పారు అనమాట కేసీఆర్ గారు చెప్తారండి చెప్పడంలో నేను అదే అన్నాను స్టార్టింగ్ లో నేను అదే అన్నాను ఇప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ అలా మీరు అన్న తర్వాత నిజంగా కూడా గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఒక రేషన్ కార్డు దారుడికి నేను ఇన్ని డబ్బులు ఇస్తా అన్నారు వెళ్ళాయా వెళ్ళలేదు వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ దోస్ గ్రౌండ్ లెవెల్ రియాలిటీస్ అంటున్నాను నేను ఆ గ్రౌండ్ లెవెల్ రియాలిటీస్ ని మనం కరెక్ట్ గా వర్కౌట్ చేసుకుని నిజమే బతికుంటే బలసాగుదని బతకచ్చు కాదని అనట్లేదు ప్రాణాలు పోతే తీసుకు తిరుగు రాలేము కాదని అనట్లేదు కానీ ఎంతమంది నిజమైనటువంటి ఇబ్బందుల ద్వారా ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారో కూడా చూసుకోండి మీరు ఇంకోటి జోసిన గారు అంటే మన ఏరియా సేఫ్ మలేరియా ప్రభావిత దేశాలకు కరోనా ముప్పు తక్కువే అన్నటువంటి అంశాలు కూడా మనం ఇప్పుడు చూసాము అంటే మలేరియా వచ్చినటువంటి దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతాలకి కొంచెం కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది ముప్పు తక్కువ అనే విధంగా ఉంటుంది నేను అదే చెప్పాను ఇప్పుడు దట్ ఈస్ అ ఫైండింగ్ దట్ ఈస్ అ ఫైండింగ్ ఎందుకంటే ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ లో ఎక్కడా కూడా మీద ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ లేదు సో దాని ద్వారా ఒక ఒక ఎందుకంటే అక్కడ మలేరియా కేసెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి దానికి దానికి యూజ్ అయినటువంటి మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడ వాళ్ళు దే టేక్ ఇన్ హ్యూజ్ నెంబర్ అనమాట న్యూమరస్ గా వాళ్ళు తీసుకుని ఉంటారు కాబట్టి అది ఒక ఫైండింగ్ తీసుకొచ్చారు అలానే ఇంకా చాలా ఫైండింగ్స్ వచ్చాయి ఆయుర్వేదంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ కనుక మనం తీసుకుంటే వీ కెన్ మినిమైజ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ అనేటువంటిది కూడా ఉంది ఇంకా తీసుకుంటే టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉన్న చోట ఈ వైరస్ బతకదు అనేటువంటివి కొన్ని వచ్చాయి ఇలా దెర్ ఆర్ సో మెనీ న్యూమరస్ ఫైండింగ్స్ కానీ ఈ ఫైండింగ్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం రేపు పొద్దున డాక్యుమెంటేషన్ తోటి సపోర్ట్ చేసుకోవాలి అప్పటి వరకు దిస్ ఈస్ ఆల్ ఎ ట్రయల్ అండ్ ఎర్ర మెథడ్ దట్ ది
కానీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎన్నో ట్రయల్స్ చేసి ఎన్నో మెథడ్స్ తీసుకొచ్చి మెథడాలజీస్ తీసుకొచ్చి పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ తీసుకొచ్చి ఇది కాదు దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ థింగ్ అని తీసుకొచ్చారు అలా ఇవాళ రోజున ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ అండి దిస్ ఇస్ అ న్యూ స్ట్రెయిన్ ఇది ఒక వైరల్ అటాక్ న్యూ స్ట్రెయిన్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్ ఎంటైర్ వరల్డ్ కూడా ఒక న్యూ స్ట్రెయిన్ కి మనం ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఉన్నాం అందుకు భయపడుతున్నాం దీనివల్ల మోర్టాలిటీ రేట్ ఎంత ఉంది లేకపోతే ఎంత నష్టం కలుగుతుంది ఏమవుతుంది అనేటువంటి దాన్ని మనం ఒక క్షణం పక్కన పెడితే దిస్ ఇస్ అ న్యూ స్ట్రెయిన్ మనం దీనికి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఉన్నాం కాబట్టి దీన్ని ఎలా మనం ఎదుర్కోవాలో ఇవాళ రోజున వివిధ మెథడ్స్ లో మనం ట్రై చేస్తున్నాం అంటే ఒక పక్క వైద్య నిపుణులు అందరూ కూడా అంటే దీనికి ఒకటే మందు అంటే స్వీయ నియంత్రణ అంటే ఎవరికి వాళ్ళు వ్యక్తిగత శుభ్రత ఒకటి దూరం పాటించాలా ఎవరైనా కరోనా సోకిన వ్యక్తి అయితే క్వారంటైన్లో ఉంచి పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత చికిత్స అందిస్తే ది అంటే మొదట్లోనే దీన్ని వైరస్ నుంచి తప్పించవచ్చు అనేటటువంటి అంశాలు అనమాట ఈ వైద్య నిపుణులు కానీ అది 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 ఎలా వచ్చింది అని అంటే సోషల్ అంటే స్టార్టింగ్లో డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు ఏమన్నారు ఇది పార్టికల్ బాన్ డిసీజ్ అన్నారు అంటే ఇది గాలితో సంబంధం లేకుండా నేను గనక దగ్గినా తుమ్మినా ఆ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పార్టికల్స్కి చేరేటువంటి డిస్టెన్స్లో మీరు ఉంటే డెఫినెట్గా యూ విల్ క్యాచ్ ది వైరస్ అనేటువంటిది ఒక ఫైండింగ్ వాళ్ళు కనుక్కున్నారు కానీ ఇప్పుడు మొన్న రీసెంట్గా చూస్తే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎయిర్ బోన్ అని కూడా అంటున్నారు సో ఇవన్ నేను అదే అంటున్నాను ఇట్ ఈస్ అ న్యూ స్ట్రెయిన్ దట్ వీఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు సో డెఫినెట్గా దానికి సంబంధించినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి మెథడాలజీస్ మనం వెతుక్కుంటున్నాం ఎలా మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలి అని రేపు పొద్దున వ్యాక్సినేషన్ డెవలప్ అవుతుంది మెడిసిన్స్ డెవలప్ అయితే అన్నీ అవుతాయి కానీ ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఇలాంటిది ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం ఉన్నవాడికి దగ్గరగా లేకపోతే ఇట్స్ అ కామన్ సెన్స్ ఉన్నవాడికి దగ్గరలో మనం కనుక లేకపోతే మనకి రాదు అనేటువంటి ఒక చిన్నపాటి కామన్ సెన్స్ని వాళ్ళ రోజున ఎంటైర్ ప్రపంచం పాటిస్తుంది ఆ కామన్ సెన్స్లో ఇండియా హ్యాస్ గివెన్ గుడ్ రిజల్ట్స్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ లాక్అట్ లాక్డౌన్ దృష్ట్యా మనకి ఏమైంది అని అంటే ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఆ కాంటాక్ట్ అనేటువంటి తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు మనం చూసిన కేసెస్ అన్నీ కూడా ఎంటైర్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ మనం తెలంగాణ తీసుకున్నా లేకపోతే మొత్తం రా దేశం మొత్తం తీసుకున్నా కూడా అవన్నీ కూడా కాంటాక్ట్ కేసెసే తప్పించి కంప్లీట్గా అసలు ఏ విధమైనటువంటి ఒక ఒక ట్రావెల్ హిస్టరీ లేకుండా ట్రావెల్ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ లేకుండా ఎక్కడన్నా ఈ కేసు ఒకటన్నా మనకు కనిపించిందా అంటే లేదు టు బీ టు బీ ఆనెస్ట్లీ అది లేదు ట్రావెల్ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళతో కాంటాక్ట్లోకి వచ్చిన వాళ్ళతో మాత్రమే ఈ కేసెస్ కనిపించాయి ఇప్పటి వరకు కూడా సో డెఫినెట్గా ఇది ఒక మేజర్ ఫైండింగ్ అనమాట సో దీన్ని మనం తగ్గించుకోవాలి అంటే ఆ ట్రావెల్ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళతో మనల్ని మనం సెపరేట్ చేసుకోవడం మనం వాళ్ళతో కలవకుండా ఉండడం ట్రావెల్ చేయకుండా ఉండడం సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ జోస్నా గారు అంటే నూట ముప్పై హాట్ స్పాట్లు ఒక్కరోజు ఇరవై క్లస్టర్లో పెరుగుదల అనమాట ఈ క్లస్టర్ల వలన అంటే లోనకి రానెవరు బయటకు వెళ్ళినవారు అనమాట ఇక ఈ క్లస్టర్ల వల్ల దీని ద్వారా ఇంకొంచెం కట్టుదిట్టంగా చేయటం వలన ఈ వైరస్ నుంచి తప్పించవచ్చు అది కంటైన్మెంట్ జోన్స్ నేను అదే అన్నాను ఎందుకంటే డెఫినెట్ గా అక్కడ ఉండే అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అక్కడ దాని తద్వారా ఏమవుతుంది అని అంటే ఒకవేళ కనుక నేను ఇప్పుడు లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఏరియా ఉందండి ఈ ఏరియా ఒక ఒక త్రీ కిలోమీటర్స్ రేడియస్ లో కనుక నేను ఒక కంటైన్మెంట్ జోన్ పెడితే బయట నుంచి ఎవరు రారు లోపల నుంచి ఎవరు వెళ్ళరు సో ఏదన్నా కేసెస్ ఉంటాయి మీరు ఒక యాంగిల్ మీరు ఎట్లయితే కొత్తగా రావు అని ఆలోచిస్తున్నారు ఇంకొక యాంగిల్ ఏంటంటే ఒకవేళ కనుక ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇన్సిడెన్స్ ఎక్కువ ఉంది సో కాంటాక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఉంటారు ఇక్కడ ఏదన్నా ఉంటే డెఫినెట్ గా తొందరగా బయటపడేటువంటి ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో ఫర్దర్ గా అది వ్యాపించకుండా ఉండేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇది కంటైన్మెంట్ జోన్స్ అనేటువంటిది ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ది ఎఫికెసీ అనమాట మనం ఏదైతే లాక్డౌన్ అని కానివ్వండి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అని మనం పాటిస్తున్నామో దాని ఎఫికెసీని పెంచుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉంది ఇది ఒక రెడ్ జోన్ డేంజర్ జోన్ ఈ జోన్ నుంచి బయటకు ఎవరు వెళ్ళట్లేదు లోపలికి ఎవరు రావట్లేదు అని అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పాపులేషన్ కూడా లిమిటెడ్గా ఉంటుంది కాబట్టి వీ కెన్ డెఫినెట్లీ ఐడెంటిఫై ట్రేసింగ్ ఈజీ అవుతుంది మనకి ట్రేసింగ్ ఈజీ అవడంతో పాటు దాని వ్యాప్తి కూడా మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం ఇట్స్ అ మెకానిజం డెఫినెట్ గా అది ఏమంటారు అంటే లాక్డౌన్ లో భాగంగానే ఇంకొంచెం స్ట్రిక్టర్ లాక్డౌన్ అంటాం అంటే కొన్ని కొన్ని అంటే కథనాల ప్రకారం కానీ ఇంకా కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో తారా స్థాయికి అంటే పీక్ స
సో ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఎట్లయితే అమెరికాలో ఉన్నాయో ఆ ఇన్సిడెంట్స్ ఎలా అయితే ఉందో ఖచ్చితంగా ప్రపంచ ఇప్పుడు అమెరికన్స్కి ఉండేటువంటి అడ్మిషన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటాయండి లోకల్ అడ్మిషన్స్ వాళ్ళకి తక్కువ డెఫినెట్గా బయట దేశాల నుంచి వచ్చేటువంటి అడ్మిషన్సే వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటాయి సో డెఫినెట్గా ఇవాళ రోజున కనుక నేను అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ని నేను ముందర పెడితే ఇట్స్ సింపుల్ కామన్ సెన్స్ అండ్ లాజికల్ థింగ్ ఫర్ దెమ్ ఆ అడ్మిషన్ని కనుక నేను బయట పెట్టాను అనుకోండి నేను చేస్తాను అడ్మిషన్స్ అంటే ఎవడు వస్తాడు భారతదేశం నుంచి ఎంతమంది వెళ్తారు వాళ్ళకి హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఉండేది భారతదేశం చైనా లేకపోతే ఇలాంటి కొన్ని దేశాల నుంచే ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా ఇవాళ రోజున వాళ్ళు కనుక వాళ్ళ వ్యవస్థల్ని కొంచెం స్ట్రీమ్ లైన్ చేసుకోవాలంటే ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ టైం ఎందుకనంటే ఇది ఎపిడమిక్ కాదు పాండమిక్ ఎపిడమిక్ అంటే ఒక పర్టికులర్ దేశానికి ఒక పర్టికులర్ ప్రాంతానికి సంబంధించి లిమిటెడ్ ఉంటుంది ఇది ఎంటైర్ మొత్తం యావత్ ప్రపంచం మొత్తం ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా దాని ఇంపాక్ట్ అనేటువంటిది నా నా దేశం మీద పడుతుంది అనేటువంటి ఆలోచన వాళ్ళు చేస్తున్నారు సో ఆ ఆలోచన దరిమినానే వాళ్ళు ఇవాళ రోజున అడ్మిషన్స్ మీద ఒక ఒక వై డోంట్ వీ ఏమంటారు అంటే కొంచెం మనం డిలే చేయొచ్చు కదా ఇంకో విషయం మనం ఏం గమనించాలంటే ఇక్కడ కూడా ఎగ్జామినేషన్ ప్రొసీజర్స్ డిలే అవుతున్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ అడ్మినిషన్ అడ్మి ఎగ్జామినేషన్ ప్రొసీజర్స్ డిలే అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ కూడా వాళ్ళకి తగ్గిపోతారు సో దాని ఇవ ఇవంతా కూడా ఒక రిపిల్ ఎఫెక్ట్ అనమాట ఇక్కడ తగ్గితే డెఫినెట్గా అక్కడ కూడా తగ్గు అక్కడ ఉండేటువంటి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాని వాళ్ళు మీట్ అవ్వరు కాబట్టి వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ తగ్గిపోతాయి వాళ్ళకి సో బెటర్ టు డిలే ఇట్ అనేటువంటి ఒక యోచన వాళ్ళు కూడా చాలా గందరగోళం ఏర్పడుతుంది కాన్సులేట్లు మూసివేయటం వల్ల కూడా చాలా అంటే అభద్రతా భావానికి డెఫినెట్ గా ఎందుకనంటే నేను ఇందాక అన్నాను కదండి మనం అన్ప్రిపేర్డ్ గా ఎంటైర్ ప్రపంచం మొత్తం మనం దీనికి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఉన్నాం అన్ప్రిపేర్డ్ గా ఉన్నప్పుడు వీ డోంట్ నో ఇప్పుడు పదో తరగతి పరీక్షలే చూసుకోండి మన ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణలో తీసుకున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తీసుకున్న పదో తరగతి పరీక్షలు ఇవాళ రోజున గాలికి పడిపోయాయి ఎంతో మంది ఎన్నో లక్షల మంది పిల్లల భవిష్యత్తు ఇవాళ రోజున ఏమవుతుందో అగమ్య గోచరంగా ఉంది అలానే ఇంజనీరింగ్ పిల్లల్ని తీసుకోండి ఇలా మనం ఇఫ్ యూ టేక్ ఎవ్రీథింగ్ నేను అదే అంటున్నాను ఇప్పుడు అమెరికాలో అడ్మిషన్స్ మీద డెఫినెట్గా మన ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ పిల్లలు ఉండేటువంటి ఇంపాక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళ నెంబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా ఇక్కడ డిలే ఇన్ ప్రొసీజర్స్ ఇక్కడ జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడ కూడా డిలే ఇన్ ప్రొసీజర్స్ జరిగేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి బికాస్ నా అల్టిమేట్ కస్టమర్స్ ఎవరు అనేటువంటిది కూడా నేను చూసుకుంటాను కదా అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అంటే ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ తోటి రాష్ట్ర ఆర్థిక వృద్ధిలో ఏమన్నా కోలుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది రాష్ట్రమనే కాదు దేశం కూడా మనం కొంచెం ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అండ్ దీని మేజర్ ఇంపాక్ట్ అనేటువంటిది ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా మిడిల్ క్లాస్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్ మీదనే ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఇవాళ రోజున మనం వీ హ్యావ్ టు గెట్ బ్యాక్ అవర్ ఎకానమీ బ్యాక్ ఇన్ టు ఫామ్ అగేన్ అంటే ఖచ్చితంగా మనం చాలా కష్టపడాలి ఒక రాష్ట్రంగా ఒక దేశంగా మన అందరం కూడా ఎన్నో త్యాగాలకి మనం సిద్ధమై ఎంతో కష్టపడితే కానీ వీ కెనాట్ గెట్ బ్యాక్ అవర్ ఎకానమీ బ్యాక్ ఇన్ టు ఫామ్ దట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ అంత తొందరగా అయితే మనం కోలుకునేటువంటి పరిస్థితులు ఉండవు ఎందుకంటే మనం ఒక ఒక రాష్ట్రానికి ఒక దేశానికి సంబంధించినటువంటి సమస్య కాదు ఇందాక నేను అన్నట్టుగా రిపిల్ ఎఫెక్ట్ ఈ రిపిల్ ఎఫెక్ట్లో ఇక్కడ జరిగేటువంటి దాని ఇంపాక్ట్ వేరే దేశాల మీద కూడా ఉంటుంది అక్కడ జరిగేటువంటి ఇంపాక్ట్ కూడా నా మీద ఉంటుంది జ్యోత్సనగర్ అంటే చివరిసారిగా చెప్పిన ఒక ప్రొఫెసర్గా అంటే ఈ ఈ సమాజానికి మామూలుగా ఈ కరోనా బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే ఒకటండి డెఫినెట్గా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఇస్ ది ఓన్లీ థింగ్ దట్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఇంకా ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు అదొకటే ప్రూవ్డ్ అయింది అదొకటే ప్రూవెన్ స్ట్రాటజీ ఇంకో స్ట్రాటజీ లేదు ఇంకొక విషయం మన అందరం కూడా గమనించాల్సింది ఏంటి అని అంటే ప్యానిక్ అయితే ఏం వచ్చేది లేదు ప్యానిక్ అవ్వకుండా ఒకవేళ కనుక ట్రావెల్ హిస్టరీ ఉన్న లేకపోతే మనకు అలాంటివి ఏదన్నా ఒక సంకేతాలు అంటే సిమ్టమ్స్ కానీ ఏదన్నా కనపడుతున్నా మనకు ఉన్న వాళ్ళకి మనకి దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళకి అలాంటివి ఏదన్నా కనపడుతున్నా డెఫినెట్గా దీన్ని ఫస్ట్ మీరు యు గో ఫర్ టెస్టింగ్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద బేసిక్ క్రైటీరియా ప్యానిక్ అయ్యి మనం ప్యానిక్ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే వచ్చేది ఏమీ లేదు ప్యానిక్ అవ్వకుండా మనకి రాదు అనుకునే ముందరికి వెళ్తున్నాం ఒకవేళ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కడన్నా మైన్యూట్గా బ్లీక్గా కూడా కనిపిస్తుంటే గో ఫర్ టెస్టింగ్ స్వచ్ఛందంగా వెళ్ళండి టెస్ట్లకి ఇబ్బంది లేదు ఇదేదో పెద్ద ఏమంటారంటే
అంటే అది కొంచెం తెలంగాణ భాషలో చెప్పినట్టు అనిపించినా కూడా ఎలా చెప్పారు అంటే ఎవరికి ఎక్కువ వై యునో ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ది వైరస్ ఎక్కువగా ఉంటుందో దే దే ఎంటర్ ఇన్ టు మల్టిపుల్ ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్లోనో ఎక్కడో ఎంటర్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బియాండ్ దట్ మోర్టాలిటీ ఈజ్ నాట్ దట్ అని అదే అంటున్నాను దీనికన్నా నిజంగా కూడా మన మన దేశంలో కానీ మన రాష్ట్రంలో కానీ తీసుకుంటే రైల్ యాక్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్లో చనిపోయే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకా దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మెడికల్ ఎయిల్మెంట్స్ అలా తీసుకునేటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండొచ్చు అమెరికాలో అయితే ఫ్లూ వల్ల చనిపోయిన వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది దీనికన్నా బట్ నేను అన్నట్టుగా ఇది ఒక కొత్త స్ట్రెయిన్ ఒక కొత్త డిసీజ్ మనకి ఇవాళ రోజున మనం వింటున్నాం కరోనా అని చెప్పి సో దానికి మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నాం ఇవాళ రోజున ఓకే జ్యోత్స్న గారు మీరు అంటే చాలా అంశాల మీద విశ్లేషించాము ఇది ఈ రోజు వార్తా విశ్లేషణ తిరిగి రేపటి వార్తా విశ్లేషణలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సార్ నమస్కారం